ഒരുപാട് ലേഡീസ് അവരിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫേസ് മാസ്കുകൾ പിന്നെ ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടു അതുപോലെ പല്ല് വെളുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്കാണ് അപ്പോൾ മുടി വളരുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കായാലും പെൺകുട്ടികൾക്കായാലും എത്ര പ്രായം ചെന്നവർക്കായാലും മുടി വളരുന്നത് ഇഷ്ടമാണല്ലേ എല്ലാ ചിലർ ചിലരുണ്ട് മുടി വെട്ടിക്കളയാനും ഇഷ്ടമുള്ളവർ പക്ഷേ എന്നാലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാനായാലും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹെയർ പാക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹെയർ പാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടി കാണുന്നതോടു കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പല്ല് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് സ്കിന്ന് മുടി അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളതാണ് ഉലുവ കറിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ഉലുവ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഉലുവയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉലുവയുടെ അകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുടിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വളരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഉലുവ മാത്രം അരച്ച് തേക്കും പക്ഷേ ഈ ഉലുവയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഉലുവ തലയിൽ തേക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ല പേഴ്സണലി ഞാനും കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ മുടി വളരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ തേക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്മെല്ലടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്കൊരു പരിധി വരെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി നിർത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമായിട്ടേ തോന്നൂല അപ്പം ആ ഉലുവ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുടി വളരാനും നമ്മുടെ മുടിയിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ താരൻ അല്ലെങ്കിൽ പേൻഷ്യലും ഇതൊക്കെ പോകാനും പിന്നെ മുടിക്ക് കഷണ്ടി പോകാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഈ ഉലുവ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ് ഉലുവ ഉലുവ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഇപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പം ഹെയറിൻ്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് പല ലെങ്ത്താണ് ഹെയർ ഷോർട്ട് ഹെയർ ഉണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഹെയർ ഉണ്ട് നല്ല നീളമുള്ള ഹെയർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ആ ഒരു നീളം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ വയ്ക്കുക കുറച്ച് ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ രാവിലെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റിയ ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണക്ക ഉലുവേന അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉണക്ക ഉലുവേന നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഉലുവയുടെ കാര്യം പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈരാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ളതാണ് തൈര് അല്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്തായാലും തൈര് വാങ്ങി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തൈര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും തൈര് വരാറുണ്ട് കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ തൈര് എന്ന് പറയുന്നത് തൈര് നമ്മുടെ മുടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കാനും നല്ലൊരു ഷൈനിങ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനും നല്ലൊരു എന്താണ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് തൈര് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൈര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇനി തൈരിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തൈര് ഞ
അതിനുശേഷം വേണ്ടത് എണ്ണ എണ്ണ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി എണ്ണ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു മിക്സ് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ ഓരോ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഭയങ്കര ഗുണമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകുന്നവരായാലും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണ് മുടി പറത്തിയിട്ട് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എണ്ണമയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇടതൂർന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മാറി നിൽക്കുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം ശരിയാണ് പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണമായി പിടിച്ചിരുന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കൊക്കെ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിനുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ മുടിയിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ മുടിയിൽ നമ്മളെല്ലാം പാക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓരോ വകശീലായിട്ട് എടുക്കുക വകുപ്പെടുത്തതിന് ശേഷം ആ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് പുറത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഹെയർ പാക്ക് ഇട്ടാലും സ്കാൽപ്പിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം സ്കാൽപ്പിൽ നിന്നാണല്ലോ മുടി വളരുന്നത് നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് തല ഫുള്ള് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്തായാലും ബാക്കി വരിക അപ്പം നമ്മളത് ഹെയറിലും കൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സോ വെച്ചിരിക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി നമ്മുടെ ആ ഒരു മുടിയിലെല്ലാം ഇതൊന്ന് പിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം മുടിയിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കണം അതായത് ഇതാണ് കേട്ടോ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മുടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ നോർമൽ വാട്ടറിലൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഹെയർ പാക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഷാംപൂവിൻ്റെ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടീഷണറും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിനുശേഷം അറിയാമല്ലോ മുടിയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഹെയർ സീറമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഹെയർ സീറമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്തിനുള്ള ഫേസ് പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയം നിങ്ങൾ എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത